എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കെയിം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സൂപ്പർ ഷോർട്ട് കട്ട് സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിലും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇത് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ടും കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻട്രൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കാണാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഫോർ കോസ് തീറ്റ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ കോഫിഷ്യൻസ് എയുടെ സോറി സൈൻ തീറ്റയുടെ എ കോസ് തീറ്റയുടെ ബി അത് രണ്ടും കൂടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ വാല്യൂവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂസ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം എന്നാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് It is equal to 5. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കോസ് എക്സ് സിക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കോസ് എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കൂ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഇസ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ That is equal to 25 ഫൈവ് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റയുടെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇത് കൂടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് If sin x plus cosec x equal to 2, sin x plus cosec x എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസിക്സ് എക്സ് എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ടും കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് അതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണല്ലോ കൊസിക് എക്സ് കൊസിക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരിക സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കൊസിക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സി കെക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ